వెల్కమ్ టు మనబడి ఛానల్ మనబడి ఛానల్లో విద్యార్థులందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు కంప్లీట్ గైడెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జువాలజీ చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ కంప్లీట్గా హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఏంటి ఈజీ చాప్టర్స్ ఏంటి సో వెయిటేజ్ ప్రకారం మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటే మీరు ఫార్టీ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో మెయిన్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్కి మీరు ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతే కంప్లీట్గా మీరు ఫార్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు అనేది వీడియో ఎండింగ్లో కూడా చెప్తాను కంప్లీట్ గైడెన్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి ఫస్ట్ వెయిట్ ఏదైతే చూద్దాం మనం డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ వాల్ టూ మార్క్స్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్స్ వన్ మార్క్ ఎనిమల్ డైవర్సిటీ టూ మార్క్స్ ఎనిమల్ డైవర్సిటీ టూ టూ మార్క్స్ లోకమేషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ టూ మార్క్స్ బయాలజీ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ త్రీ మార్క్స్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ త్రీ మార్క్స్ ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రీ మార్క్స్ సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ చూడండి కరెక్ట్గా మనకు ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా హ్యూమన్ అనాటమ్ అండ్ సైకాలజీ యూనిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ ఫోర్ యూనిట్కి సంబంధించి మనకు కంప్లీట్గా ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయాలంటే కంప్లీట్గా ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వన్లో త్రీ మార్క్స్ వచ్చాయి కదా టూలో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయి మనకు షిఫ్ట్ వైజ్గా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా త్రీ షిఫ్ట్స్ ఆర్ ఫోర్ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైవ్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు స్టూడెంట్స్ కౌంట్ బట్టి సో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న స్టూడెంట్ మీకు యూనిట్ వన్ నుంచి ఇక్కడ త్రీ మార్క్స్ వచ్చాయి యూనిట్ టూలో టూ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి యూనిట్ త్రీలో సపోజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్లో త్రీ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదు అంటే ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తే ఇక్కడ త్రీ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ సైకాలజీ సంబంధించి ఫోర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంబైండ్గా ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ సంబంధించి మనకు సిక్స్టీన్ లేదా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది మీ షిఫ్ట్ను బట్టి వేటేజ్ అయితే షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఫోర్ యూనిట్స్ మీరు కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇక్కడే మీకు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేయొచ్చు సో ఇందులో నుంచే మనకు ఇప్పుడు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అని చెప్పాం కదా ఆ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఉంటుంది వాటిని ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు అవి ఎందుకు అనేది కూడా నేను చెప్తాను క్లియర్గా నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రూ రీప్రొడక్షన్ త్రీ మార్క్స్ జెనెటిక్స్ త్రీ మార్క్స్ అప్లైడ్ బయాలజీ టూ మార్క్స్ సో ఈ వెయిటేజ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇప్పుడు డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ నుంచి ఏవైతే వెయిటేజ్ వచ్చినా కానీ అది ఏంటమవుతుందంటే మళ్ళీ మనకు ఆ వెయిటేజ్ అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్కి మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వెయిటేజ్ అనేది కాబట్టి ఇందులో మీరు కంప్లీట్గా ప్రతి హై వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి వీటికి హై వెయిటేజ్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత ఈ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఈక్వల్గా త్రీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ చదువుతున్న టైంలో ఏవైతే ఈజీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని ముందు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈజీ చాప్టర్స్ అన్నీ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ తీసుకోండి తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఈజీ చాప్టర్స్ తీసుకోండి సో ఫైవ్ మోడల్స్ అని చెప్పాను కదా ఈ ఫైవ్ మోడల్స్ మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ పిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని ఉంది కదా మనకు ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకు సెవెన్ టు నైన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కంప్లీట్గా మీకు కాన్సెప్ట్ పైన అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది మనకు ప్రతి లెసన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మీరు జస్ట్ ఆప్షన్ చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది మీకైతే మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సెవెన్కి సిక్స్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ వచ్చి మనకు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్లో మనకు మ్యాథ్స్ ద ఫాలో
ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన దానికి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుందా కాదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ మనకు కరెక్ట్గా తెలియాలంటే టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు కంప్లీట్గా చాప్టర్ అనేది ఏ టు జెడ్ మీరు ఒక్కసారి అయినా చదివి ఉండాలి ఆ చాప్టర్ డైరెక్ట్గా వీటికి ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకు స్టేట్మెంట్స్ రెండు మనకు కంప్లీట్గా తెలియాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా ఎలా ఇస్తారంటే స్టేట్మెంట్ సంబంధించి ఇప్పుడు యాసిరేషన్ త్రూ అవుతుందా అంటే యాసిరేషన్ రీజన్ రెండు త్రూ అవుతాయా లేదు రెండు ఫాల్స్ అవుతాయా ఏదో ఒకటి మాత్రమే త్రూ అవుతుందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ని తరోగా ఫాలో అవుతూ ప్రతి చాప్టర్ చదువుకుంటూ వెళ్తే చాలు అంటే మనం బై హార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకోవద్దు మీరు కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తే కాన్సెప్ట్లో నుంచి మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ అయితే చేసేయచ్చు సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో మనకు త్రీ లిస్ట్ ఇస్తారని ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ వన్ ఇచ్చారు లిస్ట్ టూ లిస్ట్ త్రీ ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మనకు మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు పేర్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ వాళ్ళే ఇస్తారు మ్యాచింగ్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది మిస్ మ్యాచ్ ఉంది ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇది చాలా సింపుల్ ఇంకా ఈ మిస్ మ్యాచ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవి ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ నుంచి డ్యామ్ షూర్ మీరు ఫార్టీకి ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఫార్టీ రాకపోయినా థర్టీ అయితే కంపల్సరీగా రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ సో ఇలా మీరు